இப்போ தான் சமையல் வாசம் இருக்குது வணக்கம்ப்பா இன்றைக்கி குழந்த பெற்றவங்களுக்கான ஒரு மருந்து குழம்பதே உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க ஒரு மருந்து குழம்பு செஞ்சு குழம்பு செஞ்சு தாங்க அப்படி தான் சொல்லிருந்தீங்க நீ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் முக்கியமான மருந்து குழம்புலாம் போடுறேன் கர்ப்பப்பையில் உள்ள அந்த கிருமிகள்லாம் போகணும்லப்பா அதுக்காண்டி ஒரு மருந்து குழம்பு அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இது பாருங்கள் கொஞ்சம் போல் அதாவது ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு வேப்பம்பு எடுத்து வச்சுக்கேன் இது இந்த சீசனில் நாங்கள் வீட்டிலே இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம்ப்பா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோம் இது உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா வெளியே காதி கிராஃப்டில் இந்த மாதிரி வேப்பம்பு கிடைக்கும் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு வேப்பம்பூவு அதுக்கு தேவையான அளவு இந்த பாருங்கள் புளி வந்து உருட்டுனோம்னா ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸு புளி இருக்கும் அந்த அளவு புளி புளி கருப்பாக இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க கருப்பு கருப்பு புளி வந்து பழைய புளி இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்புக்கு தேவையான அளவு இந்த பாருங்கள் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கோம் நல்லெண்ணெய் செக்கெண்ணெய் தாளிச்சு போகிறதுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு வேப்பம்பூவில் சேர்க்கற அந்த குழம்புல சேர்க்கக்கூடியதுக்கு பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வெள்ளை புடுப்பல்லு கொஞ்சம் பெரிய சைஸு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் உரித்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி இவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையானது ஒரு மண் வடைச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்கப்பா அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க இந்த பாருங்கள் இந்த வேப்பம்பூ அதில் கொட்டிடுங்க வறுத்துடணும் இப்போ வறுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போதுப்பா நல்ல வாசம் வரும் வேப்பங்கு வறுபடுற வாசம் லைட்டாக கசப்பு சேர்ந்த வாசம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு போட்டுருவோம் அதில் இப்போ நல்லா கடுகு வெடித்ததும் எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளைப்பூடு வெங்காயத்தை இதில் நம்ம சேர்த்துடும் நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் வெள்ளைப்பூடும் வெங்காயமும் வதங்கிறதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் மூணு உப்பு சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் மூல அதில் கருவேப்பில் சேர்த்துருப்பா இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தில் சேர்த்துருவோம் தக்காளி பழம் வதங்கின உடனையும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்கப்பா இப்போ குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்கப்பா காரத்துக்கு தகுதி சேர்த்துக்குங்க கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நான் காரம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்கப்பா நான் இப்போ ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா இந்த மசாலாவும் சேர்ந்து ஒட்டாமல் சட்டியில் இந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து வதக்கணும்ப்பா பச்சை வாசம் போயிடும் நம்ம வதக்கும் போதே போயிடும் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி வடிகட்டி புளித்தண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ புளித்தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோப்பா அதையும் இதில் சேர்த்துருவோம் குழம்பு நல்லா வெந்து வத்திருச்சுப்பா அந்த வாசம்லாம் போயிடுச்சு அதாவது பச்சை வாசம் போயிடுச்சு அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க புளி வேப்பம்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை நல்லா பிடிச்சிடணும் இல்லை மிக்சியில் போட்டு பிடிச்சிருங்க இல்லை காயினாலே அதை திருகி விட்டாலே பொடி ஆயிரும் இப்போ அந்த குழம்புல அதை சேர்த்துருவோம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுறணும் கிளறி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்க விட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் நல்லா குழம்பு கொதிச்சு வெந்து வத்திருச்சு இறக்க போகிற நேரத்தில் கொஞ்சம் மூலம் மல்லித்தலை தூவி இறக்கிட வேண்டியதான்
மஞ்சட்டில் வச்சுருக்கனாலப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூட கிடாது அதோடு நம்ம புளி மட்டும் தான் சேர்த்து செஞ்சுருக்கோம் அந்த குழம்பு தேங்காய் ஊற்றவே இல்லை பொதுவாகவே கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொடுக்குற குழம்புகளில் வந்து தேங்காய் வந்து சேர்க்காமல் செஞ்சால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைகள் வந்து செமிக்கிறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக செமிச்சிடும் அதில் இது வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் மட்டும் தான் சாப்பிடணுங்கிற கிடையாதுப்பா எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் சின்ன குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் மென்ஷன் பண்ணது எப்படின்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற அந்த பூச்சிகள்லாம் வெளியேறணும் அப்படிங்கிறக்காண்ட அந்த கர்ப்பப்பை நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்ட அந்த குழம்பு வச்சு கொடுத்து கர்ப்பிணி பெண்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஏ டு ஜெட் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தைகளுக்கு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள வயதில் இருக்க கீரி பூச்சிலேருந்து எல்லாமே போயிடும் குழந்தைகள் நல்லா வளர்ச்சி அடைவாங்க நல்லா பசி எடுக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுறாம மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்கப்பா நன்றி வணக்கம்